අද මෙහිකත දිනුව තුරින් ඔබට අපි හඳුන්වා දීමට යන්නේ මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කයේ නන්දිකඩල් ප්‍රදේශයේ ගොයි මහතුන් කොහොමද තමන්ගේ ජීවිතය කෘෂි කර්මාන්තයෙන් ජයගත්ත කියලා ආකාර තමයි ඔබට හඳුන්වා දෙන්න යන්නේ අපි යන්නේ දැන් නන්දිකඩල් ප්‍රදේශයේ අපි නන්දිකඩල් ප්‍රදේශයේ ගොයි මහත්තකු හම්බෙලා බලමු ඒ ගොයි මහත්තුරු කොහොමද තමන්ගේ ජීවිතය ගොවිතනින් සාරවත් කරගත්ත කියලා. ඒ වගේම තමයි විශේෂයෙන්ම නන්දිකඩල් ප්‍රදේශයේ මේ වෙන විට කුෂ්කර්මයන්තේ අතින් දියුණු වෙමින් පවතින ප්‍රදේශය. විශේෂයෙන්ම ගත්තර පස්සේ පොල් වගාව, ඒ වගේම තමයි රටකජු වගාව බහුලව සිද්ධ කරන ප්‍රදේශය. ඉතින් මේ නන්දිකඩල් ප්‍රදේශයේ ගොයි මහත්තුන් පිළිබඳව වතකොත තමයි අද ඔබට මිහිකත් දිනුව තුලින් අපි ගෙනෙමට සූදානම් වෙන්නේ. ලංකාවේ කෘෂි කර්මාන්තයට මහගු දායකත්වයක් දක්වන දිස්ත්‍රික්කයක් ලෙස වර්තමානයේ පත් වෙලා. විශේෂයෙන් වී වගාව, රටකජු වගාව, එළවලු වගාව වගේම පොල් වගාවත් මේ දිස්ත්‍රික්කයේ සිදු කරනවා. මෙහි ගිය අපට නන්දිකඩාල් වලින් කෘෂි කර්මාන්තයෙන් ජීවන ගමන සාර්ථක කරගත් ධෛර්ය සම්පන්න ගොවි මහතෙකු හමු වුණා. ඔහු නමින් ඊස්වරන ආරම்பத்தொழில் பண்ணாதிட்டம் கால்நடை வளப்ப வளப்பது சிறிய அளவில் தான் ஆரம்பத்திலே நான் மாட்டு வண்டல் ஆல தலவ ஏர் பிடிச்சு உழுது அதான் நான் ஆரம்பமா சிறிய அளவில் நான் தோட்டங்கள் இதெல்லாம் செய்து வருகின்றேன் விவசாய தினக்களத்தால வந்து ஏஐ இந்த விவசாயத்தை வந்து பார்வையிட்டு சிறப்பாக நான் செய்து காட்டி காட்டி எல்லாம் அவர்கள் பார்வையிட்டதால் எனக்கு இப்போ சோழர் சூரிய வெப்பத்தில் தண்ணி இறைக்கிற சோழர் வந்து அதில் நான் பெரிய அளவில் இப்போ இந்த விவசாயத்தை அபிவிருத்தி செய்து பன்னெண்டு ஏக்கர் பரப்பளவில் நான் இப்போ விவசாயம் செய்து வருகின்றேன் நான் எங்கள் விவசாய திணைக்களத்தால் எனக்கு கண் மற்ற தூவல் பாசனம் எல்லாம் எல்லாம் தந்து உதவிகள் செய்தவர்கள் வந்து இந்த செய்கை இந்த சிறப்பை பார்த்து இப்போ நான் இன்னும் எனக்கு சுகமான கூலிகளை குறைச்சி இப்போ கண்புறையில் போட்டு தூவல் தூவி நல்ல மாதிரி விவசாயத்தை அபிவிருத்தி செய்யக்கூடிய இருக்கின்றது விவசாய திணைக்களம் எனக்கு இப்போ உதவிகளை செய்தால் எனக்கு விவசாயத்தை சுலோகமான வழியில் கொண்டு செல்லக்கூடிய இருக்கின்றது அதால் விவசாயம் இப்போ நல்லா தலை தூக்கி நின்று நாங்கள் நல்ல நிமிந்து நிற்கக்கூடிய சந்தோஷமாகி நல்ல மாதிரி இப்போ ஆட்களை போட்டு எல்லாம் ஒரு இப்போ ஒரு ஏக்கருக்கு வந்து எங்களுக்கு எழுநூறு எழுநூற்றம்பது கிலோ கிலோ விளைச்சலை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்கிறோம் அதில் நாங்கள் விற்பனைக்கு வந்து ஒரு கிலோ இருநூற்றி பத்து நூற்றி எண்பது ஒவ்வொரு போகத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நாங்கள் விற்பனையை செய்து வருகின்றோம் இப்போ இப்போ இந்த இந்த போகத்தில் வந்து நாங்கள் இருநூற்றி பத்து ரூபாய்க்கு அறுவடை செய்து கடலையை விற்பனை செய்து வருகின்றோம் அதனால் நாங்கள் இப்போ பிரவலிக்கமாக செய்கிறதால இப்போ ஃபோன் நம்பரை வாங்கிட்டு போய் நேரடியாக எங்கள தளத்திலேயே வந்து எல்லாம் யாவரிகள் கட்டி சென்று வருகின்றார்கள் எங்களுக்கு நல்ல சுலோகமாக விவசாயம் சந்தோஷமாகியும் போய்கொண்டிருக்கின்றது இப்போ எனக்கு வந்து ஏக்கருக்கு வந்து ஒரு ஒன்றரை லட்சம் ரூபா நாங்கள் அறுவடை செய்து சந்தைப்படுத்துகின்றோம் நாங்கள் எங்களுக்கு அதில் வந்து இப்போ ஒரு ஏக்கர் வீதம் படி பார்க்க போனால் எங்களோட செலவு வந்து கூலிகள் இல்லாதவுடையும் எங்களுக்கு ஒரு எழுபதாயிரம் ரூபா நாங்கள் செலவாக ஒதுக்குகிறோம் மிகுதி அந்த ஒன்றரை லட்சம் ரூபாயில் மிகுதி பணம் எங்களுக்கு லாபமாக நாங்கள் பெற்றுக்கொள்கின்றோம் தாழ்ந்த மட்டத்தில் இருந்து இருந்து இப்போ இயந்த மட்டத்துக்கு வந்தது வந்தது இந்த நிலப்பாட்டை நான் சொல்லுகின்றேன் நான் ஆரம்பத்தில் வந்து மாட்டு வண்டில் பைசைக்கிள் சைக்கிள் தான் வச்சு ஓ ஓட்டி கொண்டு வந்த நான் இப்போ நான் உயர் மட்டத்துக்கு வந்து வாகனங்கள் எடுத்து நல்ல மாதிரி இருப்பதுக்கு வந்து இந்த விவசாயம்தான் எல்லாத்துக்கும் என்ன கை கொடுத்து எந்த அளவில் ஏற்றி விட்டாது ஏன்னா அது நான் ஆரம்பத்தை கட் ஆரம்ப கட்டத்தில் எப்படி இருந்த இதுகள் அவலாவத்தையும் இப்போவும் நான் செயல்படுத்தி வருகின்றேன் எங்களை கால்நடை இதில் வர கழிவுகள் மற்ற அதில் எல்லா எல்லாத்தையும் விவசாயத்துக்கு போட்டு மற்ற நெட் நெட் பயிர் பயிர் செய்கிற எல்லாம் அது அதுகளுக்கு அந்த உரங்களை போட்டு செய்து தான் நான் இந்த அளவுக்கு வளர்ச்சியை காட்டி உயர்ந்து நிற்கின்றேன் அபிவிருத்தியை பெருக்கி இந்த படிப்படியாக வளர்ந்து மோட்டர் வைக்கல் எடுத்து வேறு என்ன அது குடும்ப அபிவிருத்திகளை செய்து இப்போ 
புது டைப் டிராக்டரும் எடுத்து உள்ளேன் என்னது இப்போ தொழிலை அபிவிருத்தி செய்தால் இப்போ எல்லாம் என்னது குடும்பத்தில் எல்லாம் அந்த எனக்கு போதுமன்ற அளவில் செய்யக்கூடிய இருக்கின்றது நல்ல மாதிரி இப்போ நான் குடும்பத்தோடு சந்தோஷமாக இந்த விவசாயத்தை செய்து நல்ல மாதிரி இருக்கின்றேன் முகு கிருஷி கர்மாந்தியிட அற்புத தேபுவே தம திமாபியான் லது ஆபாஷேன் சத்து பாலனேட்ட வெடி கெமத்தக் தக்கு முகு கிருஷி கர்ம திபார்த்த மேந்துவே நிலதாரின்கே மக பெண்மையுமே அடுத்தே வகா கடே தூலட்டு யமோனா சுலுவின் வகாவ பட்டான்கத் முகுட்டு முலத்தீவு கிருஷி கர்ம நிலதாரின் இயல சகயோகியா கிளபாதி மகா ஏ அணுவ கடேது கிரிமணி சா பாதக அவமக்கர உப்பரிம லாபியாக் லபாகத்தேக்கியு பவ அப்ப சமக பவசுவா சுலுவின் வகாவ ஆரம்பக்கல முகு அது வெனுவிட்டு அக்கர துலாக் தக்வா வகாவ வியாப்த கிரிமட்ட ஹெக்கியாவ லபலா வகாவின் லத ஆதாயம முதின் கலமனாக்கர்னே கரகாத் முகுட்ட இம் ஆதாயமின் அபலன்னு பவித்தி நிவாசிய வினுமட்ட நவ நிவசாக் இதிகரகனிமட்டாத் ஹெக்கிவேலா இவகிம் இம் ஆதாயமின் தம தருவன்கி அத்தியாபன கட்டேத்து நோப்பிரிகிலா இடுக்கிரிமட்ட வகபலாகனிமே பிரதிபலையாக்கலைச உசச்பில் இகலின் சமத்வி விஷ்வ வித்தியால வரம் லபாகனிமட வகா கட்டேத்துவரட்டு உப்பரிம சகயோகியா லபாதியமனிசா ஓட்ட சார்த்துக கமனாக்கியாமிட்ட ஹேக்கிவீம் அது இருபது வருஷ காலமாக இப்படி தொழில் செய்து வருகிறோம் கம விவசாயம் செய்து வருகிறோம் அதில் கால்நடை வளர்ப்பு இது தான் நாங்கள் ஆரம் பயிது அதை வச்சு நாங்கள் நல்ல மாதிரி செய்து வந்தாங்க இப்போ எங்களுக்கு அது எங்களோட தேவைக்கு பூர்த்தி செய்ய போதாமையாக இருக்கிறதால நாங்கள் வந்து விவசாயத்தையும் சேர்த்து செய்கிறதுக்கு கச்சான் பயிர் செய்கிறாங்கள் நாங்கள் வந்து ஒரு பன்னெண்டு ஏக்கர் கச்சான் பயிர் செய்திருக்கிறோம் அதை வந்து நாங்கள் எங்களோட குடும்பமே வந்து நின்று நல்ல மாதிரி செய்து எடுத்து அதில் நல்ல லாபத்தை பெற்றுக்கொள்கிறோம் மற்றது எங்களோட பிள்ளைகளோட படிப்பு வசதிகள் வந்து ரெண்டு பிள்ளைகள் எங்களுக்கு மூத்த மகள் வந்து இப்போ பயோ செய்து யூனிவர்சிட்டி கேம்பஸில் இருக்குன்றா அவள் வந்து ஒன் இயர் இப்போ ஒரு வருஷ சமைப்பேன் மகன் வந்து உயர்தர ப மாணவன் அவர் வந்து என்ன சொல்கிற வணிக பிரிவில் படித்து கொண்டிருக்கிறார் அவங்கள்ட பூர்த்தியான தேவையான வசதிக்கேற்ப காசுகள் எல்லாம் எங்களுக்கு எங்கள்ட தொழிலாலேயே நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மாதிரி எங்களுக்கு இருக்கின்றது மற்றது வந்து இப்போ விவசாயத்தில் கலந்து செய்த உதவியை நாங்கள் வந்து அந்த தொடர்ச்சியாக செய்து வர்ற நாடி எங்களுக்கு அது பிரயோசனமாகிறது ஈஸ்வரன் அப்பசமக சத்துரின் பெவசுவே இதா சக அத திசை பலன விட்டு ஆர்த்திக வசின் பல மட்டமக சிட்டி தமன் அத வன விட்டு ஆர்த்திக வசின் இகல மட்டமக சிட்டின ஆக்கார இமஹத் சதுடக் பவாய் இவகேம அக்கர துலாக வக வபசதிகட்ட அத வன விட்டு மோஹிமி கம் கீனவா இவகேம பிரதேசிய ஜனதாவட ரகியா அவஸ்தா உதாகர் தீமட்ட ஈஸ்வரன்ட ஹகியாவ லபிலா மே தத்துவே தமாட்ட லபுனே குஷிகர்ம திபார்த் மேந்துவே நிலதாரின்கே மக பெண்மே மனுவ நிவர்தி தாட்சணி அணுவ வகா கட்டியுத்து சிதுக்கர நிசா பாவ ஓ பவசுவா ஈஸ்வரன் என்ற விவசாயி வந்து இன்றைக்கி விவசாயத்தில் வந்து நல்லா முன்னேறி விவசாயத்தை செய்து கொண்டு வருவார் ஆரம்பத்தில் வேறு ஒரு ஏக்கர் அப்படி தான் செய்த விவசாயம் செய்தவர் இன்றைக்கு வந்து பன்னெண்டு ஏக்கரில் உள்ள பெரிய அளவில் வந்து நிலக்கடலை செய்ய வந்து மேற்கொண்டு வருவார் இதால் வந்து இவருக்கு இவருடைய வருமானமாக ஒன்றரை லட்சத்துக்கு கிட்ட வருமானம் பெற்ற அளவுக்கு இவர் வளர்ந்துள்ள இந்த விவசாயிக்கு வந்து விவசாய திணைக்களத்தினால் மானியத்தில் வந்து நாங்கள் சோலார் இரிகேஷன் சிஸ்டம் வந்து வழங்கியிருக்கிறோம் அதோடைய ஸ்ப்ரிங்லர் இரிகேஷன் சிஸ்டமும் வழங்கப்பட்டுள்ளது இவர் இதை பயன்படுத்தி வந்து இவற்றை உற்பத்தி செலவை வந்து குறைச்சி வருமானத்தை வந்து அதிக லாபத்தை வந்து அதிகமாக பெற்று கொண்டிருக்கார் அதோடய இவரை பார்த்தா இவர் ஆரம்பத்தில் வந்து தன்னுடைய வாழ்வாரத்தை வாழ்வாரத்துக்கு வந்து மிகவும் கஷ்டப்பட்டு தான் ஒரு தன்னுடைய குடும்பத்தை வந்து வளர்த்து கொண்டு வந்தவர் இன்றைய காலகட்டத்தில் இவர் வந்து இந்த வெட்டாப்பளை கிராமத்தில் வந்து ஒரு நல்ல அந்தஸ்து உள்ள ஒரு விவசாயம் வந்து உயர்ந்திருக்கிறார் இதுக்கு காரணம் வந்து அவருடைய சொந்த முயற்சியும் எங்களுக்கு விவசாய திணைக்களத்தினுடைய ஊக்குவிப்பு தான் காரணமாக இருந்தது இதே போல் மற்ற விவசாயிகளும் தங்களுடைய சொந்த முயற்சியில் ஆர்வத்தோடு வந்து விவசாயத்தில் ஈடுபட்டால் நாளைக்கு அவர்களும் அவருடைய பிள்ளைகளும் வந்து நாட்டில் ஒரு நல்ல நிலைக்கு வரலாம் என்றத எங்களால் உறுதியாக கூறும்
நிலத்தீவு மாவட்டத்தில் நிலக்கடலை மிக முக்கியமானது ஒரு பயிராக காணப்படுகிறது இந்த நிலக்கடலை பயிற்சியை முன்னே காலங்களில் ரெண்டு போகங்கள் மாத்திரம் செய்யப்பட்டது தற்பொழுது இந்த பகுதியில் வந்து மூன்று போகங்கள் இந்த நிலக்கடலையை முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தில் செய்து வருகின்றனர் நிலக்கடலை பயிற்சியானது முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தில் ஒரு வறுமையை போக்கும் ஒரு பயிராக காணப்படுகிறது சாதாரணமான ஒரு விவசாயி ஒரு ஏக்கர் நிலக்கடலையை சரியான முறையில் பயிரிடும் போது அவர் அறுபதுலேருந்து ஒரு லட்சம் ரூபா வரையான இலாபத்தை பெறுகிறார் இதற்கு எமது விவசாய திணைக்களம் அவன் இந் பகுதி இப்பகுதி மக்களோடு ஒருங்கிணைந்து அவர்களுக்கான தொழில்நுட்ப வழிகாட்டலையும் அபிவிருத்தி நடவடிக்கைகள் முன்னெடுத்து செல்லும் என்றதில் எந்த ஐயமும் இல்லை இது ஈஸ்வரன் பவசர ஆக்காரியது ரெக்கியாவக் சுய சுயா காலே மிளங்குனோடு வட வகாவின் ஜீவித்தை ஆரம்ப கிரீமட் லபீம கேன ஓஹு துள்ள லுகு ஆடம்பரையாக பவத்தினுவா இதின் எதா சக அத திச பலன விட்டு தமன்ட அத சிட்ன தத்தே பிதிபந்தவ இதாமத் இயல சத்துடாக் தன்னபவ அவ்வியாஜவு பவசிமட் தராம் ஈஸ்வரன் நிகத்தமானிவுனா வகாவின் தமன்கி திவிய ஜாய்காத் மேமினி கோய் மாதுன் අද ඔබ විතර අපි තොතුරු කිනාවේ නන්දි කඩාල්වල ඊශ්වරන් ගොයි මහත්මයා කොහොමද කෘෂිකාර්ම කටයුතු වලින් තමන්ගේ ජීවන ගමන සාර්ථක කරගත්ත කියලා තමයි විස්තර කරගෙන ආවේ. ඉතින් මේ පිළිබඳව ඔබට මුණියම්මෝ ගැටුවක් තියෙනවා නම් ඔබට පුළුවන් නියෝජ්‍ය කෘෂිකාර්ම අධ්‍යක්ෂක නියෝජ්‍ය කෘෂිකාර්ම අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලයේ මුලතිවකින් ලිපියන්ට ලිවිමින් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලන්ට මොනවා හරි කෘෂිකාර්ම ගැටුවක් තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් බදා දවසේ ලංගම් පිටි කුෂ්කම් ව්‍යාප්ති කාර්යාලයට යන්න. ඒ ගිහිල්ලා ඔබට පුළුවන් ඒ හිරෙන් සිටින කුෂ්කම් උපදේශ මහත්මයෙ කරි මහත්මයක් කරි හැමෝම ඔබට ඔබගේ ඕනෑම කුෂ්කම් ගැටලුවට විසඳුම් ලබා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් තව සත් දිනකින් වගාවෙන් ජීවිතේ ජයගත් කොයි මහත්ක පිළිබඳව වතකොත රැගෙන ඔබ හැමෝමට ඒමි බලාපොරොත්තු ඇතුව අදට අපි නන්දි කඩල් කලපින් සම ගන්න අවසරයි. Thank you.